Aujourd'hui on se retrouve comme promis pour une vidéo où je vais vous faire mon bilan pour l'année 2020 qui est aussi ma première année en tant qu'illustratrice et graphiste indépendante donc je vais vous raconter un peu mon parcours, mon évolution euh, vous dire mes hauts, mes bas, vous parler aussi de mes projets autant professionnels que personnels Pourquoi et comment je suis devenue illustratrice Alors pour vous répondre à cette question, je vais vous parler un peu de mon parcours Déjà depuis toute petite je suis très attirée par l'art Je chantais tout le temps, je dessinais tout le temps Alors pour moi c'était tout naturel de me diriger vers un métier artistique euh, Depuis le lycée je fais des études dans l'art et le design Je suis partie en bac SAI art appliqué Et à ce moment là j'étais assez indécise, vraiment tout me passionnait Si je suis rentrée dans, ce... dans ces études c'était pour de base devenir euh, fashion designer Pour devenir styliste donc pendant mon année de terminale, j'ai hésité entre des études dans la mode ou des études dans le graphisme parce que les, ces deux domaines m'intéressaient fortement. Finalement, je suis partie en design de mode. Donc pendant deux ans et demi, en commençant par un BTS où tout s'est très très bien passé. Et après, je suis partie en licence des design de mode et, et graphisme. En fait, je me souviens plus exactement de l'intitulé, mais je sais qu'on passait par l'infographie pour euh, la mode. Et euh, j'ai trouvé que c'était un moyen génial de concilier les deux. Sauf que euh, cette licence était en alternance et je me suis sent vite sentie très très mal dans ce que je faisais. Donc du jour au lendemain, j'ai tout quitté. Après j'ai eu quelques petites années de vide où du coup j'ai enchaîné les petits boulots, euh, mon moral c'était pas top top parce que du coup je ne savais plus du tout quoi faire. Finalement c'est en 2016-2017 où je suis partie en Corée du Sud avec ma soeur. Euh, on est parti un an pour étudier la langue et découvrir le pays et la culture. Et du coup dans le pays je me suis remise à dessiner. Euh, j'ai toujours un peu dessiné mais je veux dire dans le pays euh, j'ai vraiment repris un carnet de croquis où je dessinais vraiment très régulièrement. Et j'ai aussi euh, tenu un carnet de voyage. Un moment on est parti à Taïwan et du coup pendant le week-end je, je tenais le carnet de voyage, je dessinais tout, euh, je récoltais vraiment tout ce que je croisais, c'était vraiment chouette. Je suis vraiment tombée amoureuse de la Corée du Sud et je voulais trouver un moyen de rester sur place. Donc pour moi le meilleur moyen c'était de trouver un métier qui me permette de voyager, de travailler en même temps. Euh, J'ai passé pas mal de, de métiers en revue et le seul qui pouvait me convenir, donc qui alliait art, et voyage, c'était du coup le, euh, le graphisme parce que quand on se met à son compte, on a juste besoin d'un ordinateur et on travaille de n'importe où. Comme je vous ai dit précédemment, j'ai arrêté ma licence en plein milieu et le problème c'est qu'en Corée, le minimum pour faire des études en master ou pour travailler, c'est la licence. Donc il fallait absolument que je retourne en France et que je, que je termine cette dernière année. Quand je suis rentrée en France, j'ai trouvé un bachelor en web design et communication graphique sur 15 mois. Donc c'était une formation en accéléré. Et depuis décembre 2019, j'ai terminé mes études. Et aussitôt, j'ai lancé mon, mon entreprise. Donc depuis janvier 2020, je suis illustratrice officiellement. Ma création d'entreprise, quel statut, quelle banque alors au début j'étais vraiment trop trop heureuse. Comme j'ai commencé une activité qui m'a toujours fait rêver, j'étais euphorique au début. Je notais tout dans un carnet, tout ce que je devais faire, toutes les démarches administratives, les... la création de l'identité visuelle. En fait tout ce qui pouvait faire, tout ce qui peut faire peur à quelqu'un au début quand tu crées ton entreprise, moi j'adorais je... le faire. J'étais trop trop contente. Donc au tout, tout début, j'ai commencé par déclarer mon auto-entreprise pour que ce soit officiel, avoir mon numéro tiré, tout ça. J'ai choisi l'auto-entreprise car ça correspond le mieux à mon activité. Comme je suis graphiste en même temps, je ne suis pas qu'illustratrice. Je produis du service pour les personnes, du service en ligne, mais je produis du service pour les personnes. Donc du coup, je suis considérée comme une profession libérale. Donc ça passe par l'auto-entreprise. Comme j'ai déclaré mon entreprise juste avant 2020, donc ça devait être le 27 décembre 2019, j'ai le droit à 3 ans pour l'ACRE, donc A-C-R-E. C'est une aide pour les réductions de taxes les 3 premières années. La première année, tu payes que 5,5% de taxes. La deuxième année, ça revient à 
15-16% et après tu passes à 22 directement je crois ou peut-être un peu moins je sais plus il faut que je me re renseigne je vous l'écrirai quelque part euh, aussi comme j'ai travaillé avant du coup au début j'ai eu le droit à des aides de pôle emploi donc ça c'est tout ce qui est niveau financier et niveau financier aussi il a fallu que je trouve une banque spéciale donc en fait que j'ouvre un compte spécial euh, professionnel comme j'adore voyager et que je veux vivre à l'étranger plus tard une banque en ligne c'était l'idéal pour moi c'est beaucoup plus simple au niveau administratif tout ça donc j'ai décidé de, de m'inscrire sur une banque en ligne. Par quoi commencer mon évolution mois par mois Donc l'administratif, ça m'a pris tout le mois de janvier. Le temps que les demandes soient traitées, que je reçoive les papiers. Vraiment, le temps de tout faire, ça m'a pris euh, tout le mois de janvier. Du coup, en même temps, j'en ai profité pour créer mon identité visuelle. Tout ce qui est logo, couleur, typographie. Comme j'étais dans le domaine pendant un an et demi, pendant mes études, ça m'a beaucoup amusée. Après, je tiens à dire que mon identité visuelle a quand même changé au moins 3 ou 4 fois pendant l'année. Donc euh, vraiment, c'est pas le plus important au début. Donc mes journées étaient quand même assez remplies le premier mois. À partir de février, c'est là où j'ai commencé à me poser des questions. Par quoi commencer Qu'est-ce que je dois faire euh, Personne ne me connaît. Je viens juste de, de me lancer mais personne à part mes anciens patrons ne me connaît. J'étais un peu perdue. J'ai commencé par créer mon site internet donc pour avoir un portfolio en ligne et avoir une présence en ligne en fait. Et ensuite fin février 2020 je me suis lancée sur Instagram. Je me suis dit que les réseaux sociaux c'était le meilleur moyen de se faire connaître par des personnes qui sont plus ou moins loin, enfin qui ne nous connaissent pas et qui ont le même centre d'intérêt que nous. Donc au début j'avais une structure grâce à Instagram parce que du coup je voulais poster tous les jours ou presque. Du coup il a fallu que je réfléchisse à un planning éditorial, à des idées de contenu. Euh, je dessinais tous les jours donc ça, ça occupait bien mes journées. Ça c'était pour tout ce qui est de janvier, février et mars. C'était vraiment l'installation de mon entreprise, les débuts. Pour résumer il y avait l'administratif, l'identité visuelle, la création de mes réseaux sociaux et de mon site internet. Donc toutes les bases, euh, la mise en place de toutes les bases. En mars, j'ai aussi eu mes premiers clients en design graphique qui étaient mes anciens patrons. Donc euh, quand j'ai fait mon bachelor en design graphique, en fait c'était en alternance. Donc du coup, pendant un an, j'ai travaillé dans une entreprise et cette entreprise a continué à avoir besoin de moi cette année. Donc euh, en mars, ils ont fait appel à moi pour euh, des mises en page de, de dossiers, de magazines et de bannières. Donc c'est comme ça que j'ai eu euh, mon premier client, mes premiers revenus. Sauf qu'en avril, j'ai commencé à stagner euh, pour tout ce qui était illustration, comment trouver d'autres clients. J'étais un peu perdue. Instagram, ça commençait à stagner. Donc avec les rencontres que j'ai fait sur euh, les réseaux sociaux, j'ai connu une coach en business et du coup j'ai fait appel à elle pendant avril, mai, juin. Ouais, c'est ça. Avril, mai, juin, j'ai fait appel à une coach qui m'a aidé à, à me poser les bonnes questions, à développer mon business et à m'apprendre comment lancer des projets, comment trouver des clients, euh, comment parler à, à ma cible. Et j'ai beaucoup appris pendant ces trois mois. C'est même elle qui m'a donné envie de lancer mes propres projets, des projets auxquels je n'aurais jamais pensé si elle n'avait pas été là. Et c'est elle qui a été ma cliente suivante il me semble. En tout cas, c'est elle qui a été ma première cliente en illustration parce qu'elle m'a demandé de réaliser son visuel de podcast. Donc euh, le visuel qu'on peut voir sur toutes les plateformes de podcast, je, je lui ai dessiné. Ensuite, j'ai eu d'autres clients par euh, Malte parce que je m'étais inscrite sur cette plateforme française qui met en relation des freelances et des entreprises pour euh, pouvoir travailler et, et bosser sur des projets ensemble. Cette plateforme... Je ne vais pas développer le sujet, mais j'ai pas eu beaucoup de clients grâce à eux. J'en ai eu un. Ouais, c'est ça, j'ai trouvé un client. Parce qu'en fait, comme je, comme je parlais un peu coréen, ils avaient besoin d'une personne, d'une graphiste qui puisse mettre en page des textes coréens. J'ai pu travailler pour eux, mais à part ça, c'est tout. Donc ça, c'est un autre client que j'ai eu. Je reviens en voice-over pour vous parler d'un autre projet que j'ai réalisé cette année. Il s'agit de la création du logo pour la page Facebook « Un bol de Corée » gérée par l'Office National de Tourisme Coréen. La recherche de mon style graphique Cette année 2020, ça a aussi été marqué par ma recherche de style d'illustration. Honnêtement, avant 2019-2020, je le dessinais, mais c'était pour moi, j'avais pas de style d'illustration, c'était plutôt du réalisme, ou alors ce que je voyais, des petits doodles dans des carnets de croquis, mais c'était pas 
à visée professionnelle. Ouais c'est ça, c'était pas visée professionnelle donc du coup je m'amusais mais je n'avais pas de style graphique. Et cette année j'ai absolument voulu trouver un style graphique et c'était un peu chaotique. <rire> j'ai eu pas mal de changements de style cette année. La semaine dernière j'ai fait plusieurs petites vidéos, des petits montages sur cette évolution de style. Vous vous l'insérez quelque part comme ça vous verrez un peu ma progression. Donc en fait cette évolution de style de dessin ça a influencé un peu les projets que je m'étais fixé cette année. En fait je voulais ouvrir ma boutique, je voulais sortir un e-book sur la... le développement de son univers, de son style artistique et comment vivre en tant qu'illustrateur. Le problème c'est que moi-même en n'ayant pas de style graphique fixe, je ne me sentais pas légitime à en parler. Donc ça viendra peut-être dans les prochaines années mais pour l'instant c'est pas d'actualité. Donc ça aussi mes projets ont été un peu chamboulés par rapport à cette recherche. Je me rends compte vraiment que cette année ça a été basé sur ouais, cette recherche de style graphique et le développement un peu de, de mon univers, de mon compte Instagram, de mes réseaux sociaux. Et puis honnêtement, cette année 2020 n'a pas été très facile pour tout le monde, je le pense, à cause de, du Covid, de la Covid. Je sais que beaucoup d'entre vous, et du coup moi-même, on, on a eu des problèmes de solitude, de motivation. C'est vrai que cette année c'était un peu étrange. Et il y a eu des pics de motivation, il y a eu des, des gros creux aussi. Pendant plusieurs semaines, je n'avais pas envie de travailler du tout. Alors que d'autres semaines, j'étais vraiment à fond et je me dis non mais c'est bon, c'est le moment, je vais me lancer, je, je vais être productive, j'ai plein de choses à faire. Enfin, C'était vraiment des montagnes russes d'émotions cette année. Les hauts et les bas de mon métier. On va commencer par les difficultés pour ensuite terminer sur un bon point. Cette première année, il y a eu des difficultés liées à l'entrepreneuriat, mais aussi à cause de, du Covid, donc ça va être un peu mélangé. Déjà, il y a la solitude. Quand on travaille seul, surtout en période de confinement, c'est parfois un peu compliqué. Je suis une fille qui adore être seule. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais je veux dire, je suis assez introvertie. Et du coup, ça ne me dérange pas d'être seule, de travailler sur mes projets, d'être vraiment centrée sur moi, mes projets. Ça, ça ne me dérange pas. Mais alors, pendant un an, être toute seule, pas être capable de, de bosser, même dans des cafés ou des coworking, c'est vrai que c'était assez compliqué. J'ai eu aussi quelques petits problèmes de motivation. Il y a des. Pendant des semaines, je vais pas vous le cacher, pendant des semaines entières, je ne dessinais plus. J'essayais de travailler un peu, mais au final, c'était pas du tout concluant. Et oui, du coup, j'ai fait face à ce problème de persévérance. Enfin, faut vraiment. Quand on veut développer son entreprise, ou même ses réseaux sociaux, ses comptes Instagram, tout ça, il faut vraiment être régulier. Et j'avais ce problème de régularité, ce qui fait que j'ai pas mal stagné cette année. Mais honnêtement, j'essaye de ne pas trop m'en vouloir, parce que je sais que cette année a été bouleversée par plein de, de problèmes extérieurs qui étaient hors de mon contrôle, donc du coup, ce n'est pas entièrement de ma faute. Et ça, il faut que j'apprenne à laisser aller. Les difficultés d'entrepreneuriat aussi, comme on n'a pas de patron, qu'on est son propre patron, c'est à nous de nous bouger les fesses pour euh, travailler, pour trouver du travail, pour trouver des projets, pour euh, bah, se motiver chaque matin, euh, pareil, être régulier, tout ça, c'est à nous d'avoir la double casquette en fait. Donc c'est pour ça, moi, un petit tip, vers la fin de l'année, j'ai commencé à pas avoir une double personnalité, mais comment dire, il y a un jour par semaine, où je me mets dans la peau du boss, où je me dis aujourd'hui je fais tout ce qui est administratif, je fais tous les plannings de mes employés, je, je me mets vraiment dans la peau du boss et ensuite le reste des jours je me mets dans la peau du salarié, de l'employé et bah je fais juste ce que mon boss m'a dit. Je suis l'emploi du temps qu'on qu m'a dit, les, les deadlines, tout ça, je suis ce qu'on m'a dit et euh, je me rends compte que je suis beaucoup plus productive, j'aime pas trop ce mot, en faisant comme ça je suis beaucoup plus productive et j'arrive à, à, à aller au bout de mes projets en utilisant cette technique. Donc ça c'est pour ce qui est des mauvais côtés. Et après pour tout ce qui est des bons côtés, bah honnêtement t'es libre, <rire> t'es libre de choisir tes horaires, t'es libre de faire ce que tu veux, de bosser sur les projets que tu veux, que tu aimes, t'es libre de te créer tes propres projets d'ouvrir ta boutique si tu veux, ouvrir ta boutique, d'écrire un e-book, de... franchement il y a tellement de choses à faire 
Et c'est pour ça en fait, quand, une fois qu'on a la motivation ou qu'on arrive à être persévérant dans ce qu'on fait, et ben on s'ennuie pas parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à faire et c'est épanouissant. Maintenant je vais vous parler euh, côté perso, les projets de cette année, ce qui a dû être annulé à cause du Covid, ce qui, qui s'est fait à la place. Donc comme je vous en ai parlé avant, j'avais vécu pendant un an en Corée du Sud et le but c'était de repartir y vivre pendant plus longtemps. Mes billets étaient pris pour avril 2001, sauf qu'à cause du Covid, je n'ai pas pu partir. De base, je devais partir avec un visa touriste, en fait sortir du pays pendant la première année. Vraiment, c'était vraiment pendant la première année, parce qu'après je comptais faire un visa étudiant ou vacances-travail, donc vraiment avoir un visa pour rester sur place. Mais la première année, je voulais faire trois mois dans le pays, ensuite voyager dans un pays à côté et revenir. Mais du coup, comme ça, c'est le visa touriste, enfin, c'est même pas du tout un visa en fait. Quand on est euh, français, on a le droit d'aller dans le pays pendant 90 jours sans visa. Donc du coup, bah, je comptais aller dans le pays sans visa, sauf qu'avec le Covid, ça a été complètement euh, supprimé. On n'a plus le droit d'aller sur le pays sans visa. Donc j'ai dû annuler tous mes billets, rester en France. Je pouvais demander un visa étudiant, sauf que c'était un peu compliqué euh, par rapport euh, au planning de l'année. Pour avoir un visa étudiant, il faut partir minimum 6 mois, sauf que je ne pouvais pas partir 6 mois. Parce qu'il fallait que j'attende le semestre suivant pour m'inscrire. Sauf que si je m'inscris 6 mois à partir du semestre suivant, ça voulait dire que je termine mes études en février, je crois, janvier-février. Sauf que le problème, c'est que comme ma soeur rentre chaque hiver et que je voulais, enfin qu'on voulait passer les fêtes de Noël ensemble en France enfin vraiment c'était compliqué de, de planifier ça donc du coup j'ai décidé de rester en France pour cette année 2020 et à la place j'ai eu un nouveau projet toute ma famille est motarde donc euh, euh, ils ont tous le permis moto sauf ma soeur du coup qui est en Corée du Sud et moi de base je ne l'avais pas et j'ai décidé de le passer cette année je me suis dit que c'était le meilleur moyen vu que j'étais en France de le passer ça aussi, ça a été un, un vrai challenge. Bizarrement, c'était un des projets les plus compliqués moralement que j'ai pu faire jusqu'ici, honnêtement. Parce que depuis le début, j'ai toujours eu un peu des facilités pour ce qui est permis voiture, bac, études, enfin vraiment tout, j'ai tout eu du premier coup, j'avais d'assez bonnes notes, c'était assez facile pour moi, mais alors ce permis moto, ça a été vraiment un, un vrai challenge. Euh, déjà parce que le moral n'était pas trop là, vu que je ne pouvais pas partir en Corée du Sud, bah, l'ambiance était lourde quand même, enfin, l'ambiance de cette année était quand même assez lourde, et la moto, quand on n'a jamais fait avant, c'est assez compliqué quand même, de la manier, surtout que je commence directement sur un gros cube, c'est pas les petites motos 125, c'est vraiment, un... je commence vraiment sur un gros cube, donc à manier c'est encore plus compliqué quand on n'a jamais fait avant. Pour vous expliquer le permis moto, on commence par passer le code moto déjà, c'est une réforme de cette année, donc j'ai dû repasser le code moto. Ensuite, il y a le permis plateau et ensuite, il y a le permis route. Et la partie la plus compliquée, c'est le permis plateau. Euh, je l'ai loupé trois fois, je l'ai eu au bout de la quatrième fois. Et alors là, mentalement, moralement, c'est vraiment très dur <rire> de se voir euh, au fil des examens échouer. Je peux vous dire que j'en ai pleuré parce que je suis très émotive donc je pleure beaucoup. <rire> Mais au final, j'ai quand même réussi à la voir. Le 3 décembre, j'ai eu la route. Et du coup, j'ai officiellement mon permis moto. Donc voilà, pour résumer mon année, ça a été de, une, vraie, euh, une vraie montagne russe. Il y a eu beaucoup de très très bons côtés, beaucoup de mauvais côtés aussi. Et je me rends compte en faisant ce bilan que j'ai quand même été pas mal productive. Parce que en un an, j'ai lancé mon entreprise, j'ai eu mes premiers clients, j'ai fini par trouver mon style d'illustration, j'ai passé mon permis moto, je, je programme aussi les projets pour 2021. Et honnêtement, oui, en faisant ce bilan, je me rends compte que cette première année a été un peu chaotique, mais a quand même de très très bons côtés. Et pour plus tard, donc pour l'année 2021, vous vous doutez certainement d'un de mes projets, même plusieurs si vous me suivez sur les réseaux sociaux. Mais je vais vous faire une vidéo pour la semaine prochaine. Oui c'est ça, je vais vous faire une vidéo pour la semaine prochaine où je vais vous faire une annonce du coup de mes projets et objectifs 2021. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, si vous m'avez écouté jusqu'ici. <rire> je vous fais de très gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao